В UFC сейчас два действительно недостижимых чемпиона. Примечательно, что оба представляют Нигерию и являются большими друзьями. И у каждого из них были свои достаточно тяжелые поединки. Если вы не поняли, то мы о Камару Усмане и Исраиле Адесане. Для Камару с серьезной проверкой стал Колби Ковингтон, тогда как Изи не по душе пришелся бой с Марвином Витори. В ближайшем будущем обоим атлетам предстоит увидеться со своим криптонитом. Дата поединка Витори Адесане уже на Назначено. Бойцы встретятся 13 июня на номерном UFC 263. Тоже хочешь узнать, как закончится битва? Устраивайся поудобнее, ставь лайк и погнали к разбору. Для начала вспомним первый поединок между атлетами. Он состоялся в 2018 году в рамках ивента UFC on Fox 29. До поединка с итальянцем Стайл Бендер ни разу не доходил до третьего раунда. В этой же битве он не только до него дошел, но и подчастую проиграл. Тем не менее, с плитом нигерит забрал победу. Как показали оценки специалистов, Изи действительно ее заслуживает. Служил. Пусть итальянец и остался недоволен вердиктом. И в этой битве выделяются некоторые фишки, которые до сих пор сохранились в арсенале бойцов. Изи невероятно пластичный атлет, способный уйти практически от любого удара. Несколько раз он косплеил Нео из Матрицы в битве с Витори, шикарно уворачиваясь от хайкиков итальянца. У Витори же сохранилась одеялистая техника борьбы, где он после перевода пытается придавить оппонента и контролем забрать раунд. Тем не менее, бойцы показали заметный прогресс, о котором мы поговорим в прогрессе на бой. И начнем со сравнения опыта и дистанции проведенных боев. Рекорд у атлетов с недавних пор можно сравнить. Изи замахнулся на слишком крупный улов и потерял нолик в графе поражения, что заметно ударило по его наследию. И ныне нигерийские 21 можно сопоставить с итальянскими 17-4-1. Особенно если Витория окажется победителем в битве с Изи. Но что касается пятираундовых противостояний, то в них чаще был задействован именно Адесанье. Причем Изи как вырубал соперников в тайтл-шотах, так и проходил всю чемпионскую дистанцию. У Марвина подобного опыта нет, так что первый балл в нашем разборе отправляется в сторону Нигерии. Антропометрия – то, что колоссально повлияло на исход первого поединка. Изи гораздо выше своего соперника и размах рук у него больше. Витори из-за этого постоянно пытался сблизиться с соперником и пропускал удары, так как с дальней дистанции атаковать скоростного оппонента с огромным размахом рук у него не получалось. С годами ничего не изменилось и парни начнут бой с этими же параметрами. Второй балл в копилке Адесании, а мы переходим к разбору бойцовских навыков. Навыков. В среднем дивизионе главного промоушена планеты встречали ли вы ударку лучше, чем у Изи? Кто-то сравнивает его с пауком, но после прихода осада Сила быстро сдулся, просев именно по части активности в стойке. А Десани же все 25 минут боя может провести в высоком темпе, и ударка у него действительно выдающаяся. В свое время Нигерийс входил в топ-10 кикбоксеров поколения, а в нокдаун в этой номинальной ударной дисциплине улетал лишь единожды. Это говорит не только о прекрасной защите бойца, но и о держаке, который в UFC еще осечек не давал. Посмотрите и на технику передвижения Изи. Благодаря своей стойке в октагоне он занимает максимум пространства. У него всегда есть пути для отхода и к сетке он приближается исключительно, когда находится под риском тейкдауна, как это было в битве с Блаховичем. Сравниться с Садесаний в стойке не выйдет ни у кого в среднем весе, но как близко к его уровню подобрался Витори. Команда Марвина внимательно должна просмотреть все, что делал Блахович в схватке с Адесанией. Часто поляку удавалось доставать изи джебом. Причем делал он это без каких-либо проблем. Да, габариты Витори с габаритами Блаховича сравнить нельзя. Но на ближней дистанции итальянец может попробовать без урона для себя пробивать одиночные двойные комбинации и сразу же уходить назад. При этом точно пострадают ноги Витори. Если крупный поляк практически не ощущал легкиков от нигерийца, то Марвин в очной схватке с Изи сильно от них пострадал. На руках итальянец медленнее, попадать точно будет меньше, но физическая мощь у него больше. Нокаутировать нигерийца, конечно же, под силу только более тяжелым атлетом, но и сам Витори едва ли улетит в нокаут. 
Для успеха ему не стоит подставляться под кики оппонента и как можно меньше работать на дальней дистанции. Снова балл у Адесании, но и у Марвина будут шансы на победу. Безусловно, до чемпионской дистанции Изи в схватке с Блаховичем не был похож сам на себя. Но жирную точку в битве поставили именно тейкдауны от поляка. У Израиля прекрасный процент защиты от тейков. За последние шесть боев в средней весовой категории его переводили лишь раз. И это при том, что Адесанья встречался с тем же Дереком Брансоном, который ничего не мог поделать с прекрасным дефом Стайлбендера. Изи не только заранее видит, когда именно его оппонент пытается его перевести, но и шикарно работает с точками опоры, не позволяя пройти себе в ноги. Марвин долго пытался уложить нигерийца, и ему удалось это сделать только в третьем раунде битвы, который он подчастую забрал. Причем у Изи нет борьбы. В схватке с поляком он не мог зафиксировать корпус соперника, благодаря чему Ян спокойно разбивал того в партере. И здесь не стоит все списывать на разницу в весе. В борьбе Адесанью мы не видели как раз с момента боя против итальянца. Много слов про свой партер Изи говорила перед боем с Яном. Это явно его заботит, но поделать со своей ахиллесовой пятой он ничего не может. Путь Марвина к титулу уже достаточно прост. Лети в партер и контролируй соперника, который сам не сможет выбраться из плотного захвата. Подобное итальянец проделывал в недавней битве с Кевином Холландом и вполне может выйти на бой против Изи с тем же геймпланом. Да, Десанья будет фаворитом поединка. Его навыки в стойке и прекрасная защита от тейкдаунов дает нам основания предполагать, что итальянец вынужден будет большую часть времени получать по лицу и защищаться. Но у Изи отвратительная борьба, а этим Витори обязан будет воспользоваться. Мы отдаем 70 на 30 в процентном соотношении в пользу Адесании, но предлагаем поставить на тотал раундов. У Витори крепчайшая челюсть и в нокаут он улететь не должен. Изи же достаточно легко можно залежать, но если Марвин попытается выйти на сабмишн, то будет тратить лишние силы и даст сопернику пространство для маневра и ухода из партера. Тайтл шот дойдет до чемпионской дистанции, поэтому Лучшей ставкой на бой будет тотал раундов два с половиной больше. Как вам прогноз на поединок? Делись своим мнением в комментариях, ставь лайк и не забывай про подписку на канал ММА Экспресс. Скоро увидимся!